മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം അവർ അള്ളാഹ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കരിക്കുന്നത് വന്ന് നമസ്കരിക്കും ഉദാസീനതയോടെ അലസതയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അള്ളാഹുനെ അവർ ഓർക്കാറുള്ളൂ നമസ്കാരത്തിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അള്ളാഹുനെ അവർ ഓർക്കാറുള്ളൂ നമസ്കാരത്തിൽ കാമോ കുസാല അവർ അലസതയോടെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ചില ആളുകളുടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു നിപ്പ് നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാൽ തന്നെ പല ചിന്ത പല പല ചിന്ത ഉടനെ തന്നെ അവർ അടുത്ത പരിസരത്തേക്കുള്ളവരെ നോക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹം പറയും വലിയ വലിയൊരു മഹാനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ വീട്ടുകാരോട് പറയും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളി നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഒച്ചയിടുമായിരുന്നോ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നോ ഫലം അരിഫുഹു അദ്ദേഹം അതൊന്നും അറിയുകയില്ല പക്ഷെ നമസ്കാരമല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോ ആരും സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയില്ല ഒച്ചയിടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളി ഇദ്ദേഹം തന്നെ അനുവാദം കൊടുക്കും എന്നിപ്പോ നമ്മളോ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടുമ്പോളെ പറയും ഇവിടെ ടേപ്പ് നിർത്ത് മൊബൈൽ നിർത്ത് എല്ല ആകെ മൊത്തം നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മൊത്തം പോയി കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം പോയി എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ മൊബൈലിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിന്റെ പേരിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല ഒരു ആത്മാർത്ഥത കിട്ടുകയില്ല ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുകയില്ല മഹാന്മാരുടെ ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചോളാൻ പറയും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല ആ ഒരു നമസ്കാരം അത് നമുക്ക് തരട്ടെ അതാണ് നബിഗിന അലഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടിയാൽ ഒരടിമ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ പകുതിയോ മൂന്നിലൊന്നോ നാലിലൊന്നോ അഞ്ചിലൊന്നോ ആറിലൊന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിലൊന്നോ മാത്രമേ സവാബ് എഴുതപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ അറുപത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം മുടങ്ങാതെ നമസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കും ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയും സത്യവിശ്വാസിനിയും ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓർത്തു നമസ്കരിച്ചോ ആ നമസ്കാരത്തിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് എത്ര മിനിറ്റ് അള്ളാഹെ ഓർത്തുവോ എത്ര സമയം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവോ അതല്ലാതെ അതിൽ അല്പം പോലും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈകെട്ടി നാല് റക്കാത്ത് അടിച്ചു വീടുവല്ലോ നമ്മൾ ഈ നാല് റക്കാത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് പത്തിൽ ഒരു നന്മയായിരിക്കും ഒമ്പതിൽ ഒന്നായിരിക്കും എട്ടിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഏഴിൽ ഒന്നായിരിക്കും ആറിൽ ഒന്നായിരിക്കും മൂന്നിൽ ഒന്നായിരിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഈ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ അലട്ടിക്കളയുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു അപ്പോൾ ആരൊരാൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവായി പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയോടു കൂടി എത്ര സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ എഴുതപ്പെടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും എഴുതപ്പെടുകയില്ല രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയില്ല ബാക്കിയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ല മനസ്സിലായോ നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഏതെല്ലാം ചിന്തകളും വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക പത്തിലൊന്നായിരിക്കും നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അതിനാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് നമസ്കാ ഫർ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ദുവാ കഴിയ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോവുക ഫറുദ നിസ്കാരമോ സമയത്ത് ലാസ്റ്റിൽ വന്ന് എങ്ങനെയോ ഓടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അതാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നിസ
പടപടാന്നുള്ള നിസ്കാരം പറഞ്ഞു തരാം ഹബീബായ റസൂലി വസ്ല്ലാ അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അബുഹുറ റലി അള്ളാഹു താങ്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫാൻ ഞങ്ങൾ നബിയുനാ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലിരിക്കുമ്പോ അബീബായ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സവിധത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാടേ അബീബായ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സലാം പറയുകയാടക്കിയ ശേഷം നബി തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഏ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഫിത്തിന മജിലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുത് ഇങ്ങനെ സംസാരി സംസാരിക്കും ഓരോരുത്തർ നമസ്കരിക്കാൻ പാണ്ട് കണ്ടില്ലേ അവൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ അഴുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ പിറകി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമാമിനെ നോക്കുന്ന പോലെ മോൻസഫി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിറകി സഫുകാരെ നോക്കും ഓരോരുത്തർ അവൻ്റെ അവൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മുഴുവൻ നോക്കും പിറകി നിസ്കാരം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടെ ഇച്ചിരി കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് മുണ്ട് കീറി എന്ന കാര്യം ഇയാൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇവന്റെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാ ചിന്തിച്ച് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവന്റെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമസ്കാരത്തിൽ തെറ്റ് വരും നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ല നിസ്കാരം തെറ്റുമ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാവരും ചിലർ സുബാനുള്ള പറയണോ വേണ്ടായോ തെറ്റിയോ ഇല്ലയോ ഒരു സംശയം ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നമായി തീരുവോ പുസ്തകങ്ങളും ജുമായ്ക്ക് ഇനി വെറുതെ സുബാനുള്ള വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ജുമായ്ക്ക് പറഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാണ് ഞാൻ കുറെ ഉറപ്പാ പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട പോട്ടെ ആരെങ്കിലും വേറെ ആൾ പറയുമോ നോക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ട് തെറ്റിയത് പോലെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കൊടുക്കും തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഉസ്താൻ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് തോണ്ടി കൊടുക്കും അപ്പം അയ്യാ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂളും ഇങ്ങനെക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത ബഗ്ദാദിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 തോട്ടി ഇങ്ങനെ എന്തിനാ തോണ്ടി ആ എല്ലാ എന്താ പണ്ടിൽ ആരാണ്ട പറയുന്ന പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ ഒരു പൂച്ച അങ്ങാണ്ട ചാടി അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണുമ്പോൾ പൂച്ച പൂച്ച അപ്പൊ അടുത്തത് കൊണ്ട് പെണ്ണും പിള്ള നിസ്കാരത്തിലല്ലയോ നീ അപ്പൊ വേറൊരു പെണ്ണും പിള്ള നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ നിസ്കാരം പാത്തിലായി നിസ്കാരത്തിലെല്ലാരും മൂന്നാമത് പത്തോ കൊടുത്താണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും നിസ്കാരം പാത്തില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് മോളിലോട്ട് വാച്ചോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്താ ഇത് നബീന റസൂലി വസ്ലാ തങ്ങളെ സഹാബാക്കൾ ഒരു പക്ഷേ മോളിലോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ താഴോട്ട് നോക്കണമെന്ന് ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് അതോടുകൂടി അവർ നോട്ടോക്കെ നിലം പതിപ്പി താഴോട്ടാക്കി പിന്നെ മോളിലോട്ട് നോക്കാറില്ല അപ്പൊ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കണം ആരുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു നിൽക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒരു നല്ല ഒരു ഹദീസായത് നല്ല ഒരു ഹദീസാണിത് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണ് ർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ നമസ്കാരത്തിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് ഇന്നൽ നമസ്കരിക്കാൻ അവൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിലുള്ള മറ പടച്ചതമ്പുരാൻ തുറക്കും പിന്നെ നേരിട്ട് ആരെ കാണുന്നു അള്ളാഹുവും നെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല സാധനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം അള്ളാഹു പറയാൻ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കാണ് മുത്തായ വാക്കാണിത് ഒരടിമ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവും അടിമയും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു മറയെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നീക്കിക്കളയും അങ്ങനെയുള്ള നമസ്കാരം അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസികളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ആ വിശ്വാസികളുടെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ നമുക്ക് പ
മുനാഫിക്കിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുന്റെ സുല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അബു ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ തങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചു ഞങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളെ നമസ്കരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ഇരിക്കുമ്പോ സല്ലാറുൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാളുടെ ഹലരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു അത്രേ ആദ്യം നമസ്കരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു വീണ്ടും വിധങ്ങളുടെ ഹലരത്തിലേക്ക് വന്നു മൂന്നാമത് വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളറിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സലാം പറയുകയും നബിതങ്ങളെ സലാം അടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്ക് നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേപോലെ നമസ്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതൊരു റബ്ബാണോ സത്യത്തിന്റെ മതവും സത്യത്തിന്റെ ദൂതനുമായി നിയോഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല നബി എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കേണ്ട വിശ്വാസികളെ നമസ്കരിക്കേണ്ട വിധം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ആരൊരാൾ നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ നിന്നു കൊള്ളട്ടെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പരിപൂർണമായി നല്ല മനസാന്നിധ്യത്തോടെ നിന്നു കൊള്ളട്ടെ ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ സ്റ്റഡിയായി നല്ലതുപോലെ നിവർന്ന് ഒടിച്ചു കുത്തിയത് പോലെ ആകാതെ വെള്ളത്തിൽ വീണ കോഴിയെ പോലെ ആകാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോഴിയെ പോലെ ആകാതെ നല്ല നിവർന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്ന് കൊള്ളട്ടെ നിനക്കറിയാവുന്ന ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുകൾ നീ ഓതിക്കൊള്ളുക നിനക്കറിയാവുന്ന മഴക്ക നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ള ആയത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ ഏത് സൂറത്താണ് ഏത് ആയത്താ ഉള്ളത് നിനക്കറിയാവുന്ന ഏതാ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഏതാ ആ ആയത്ത് നീ ഓതുക നല്ലപോലെ സ്റ്റഡിയായി നിൽക്കണം ശേഷം ും വലിയ സൂറത്താണെങ്കിലും നിനക്കറിവുള്ളത് നീ ഓതിക്കൊള്ളുക ശേഷം നീ റുക്കോൾ ചെയ്യണം ആ റുക്കോൾ നീ അല്പസമയം അനക്കമടയണം അനക്കമടങ്ങണം നല്ല നിലയിൽ തത്തും ഹത്ത തത്തും ഇന്ന റാക്കി ആ സമാധാനത്തോടു കൂടി റുക്കോ ചെയ്യാ ചില ആൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമസ്കാരം ചിന്തിച്ച് താമസിച്ച് വരുന്ന നമസ്കാരക്കാരെ കുറിച്ച് നബീന റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുനാഫിക്കീങ്ങളാണ് അവർ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സമയമായില്ല ആയില്ല കാത്തു കൊടുക്കാറായില്ല ആയില്ല കരിക്കാറായില്ല ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളു ബീച്ചിൽ പോയി വരുന്നുണ്ട് താന്നില്ല എത്തിയില്ല അസർ ഈ സമയം കിടക്കുന്നു ആ കടലിൽ വീഴുന്നവരെ സമയമുണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ പിശാജിന്റെ കോലത്തിലെത്തി അത് മൊത്തം മറയുന്നത് വരെ എത്തും ശേഷം ഓടി വരും അർബാൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് നിസ്കരിച്ചു നാലരക്കാത്തവൻ കൊത്തി കൊത്തി 
നാല് റക്കാത്ത് അവൻ കൊത്തി രക്തം കാക്ക കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ കൊത്തുന്നത് പോലെ ഇവൻ നാല് റക്കാത്ത് വന്നു കൊത്തി ഈ നമസ്കാരത്തിൽ ഇവൻ അല്പമല്ലാതെ ഇവൻ ഒന്നും ഓതിയിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ സമയില്ലല്ലോ സമയില്ലല്ലോ ഈ സമയില്ലാത്ത സമയം നമസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ നമസ്കാരക്കാരനെ കുറിച്ചാ പറയുന്ന മുനാഫിക്കിന്റെ നമസ്കാരം ഇതാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ നമസ്കാരം കാക്ക കൊത്തുന്നത് പോലെ കൊത്തുക അതുകൊണ്ട് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടുകൂടി നീർക്കൊഴിച്ചെ പറയുകയാണ് ഒരാളുടെ റുക്കോ ശരിയായില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി ഉമർ അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം ഒരു നമസ്കാരക്കാരൻ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാൽ അവന്റെ വലത് ഭാഗത്തും ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുമത്രേ ഇടത് ഭാഗത്തും ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുമത്രേ ആരൊരാളുടെ റുക്കോളം സുജോതം സമാധാനത്തോടെയാണ് അവൻ മുതുകു വളച്ചു നമസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമത്രേ ആരൊരാളുടെ നമസ്കാരത്തിലെ റുക്കോ സുജോതോ ഖുർആനോദലോ ശരിയായില്ല എങ്കിൽ ൂട്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഇവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി മനസ്സിലായോ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുകയില്ല ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുകയില്ല ശരിയായില്ല എങ്കിൽ തങ്ങളതാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദര നീ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ സമാധാനത്തോടെ നീ റുക്കോ ചെയ്യണേ പിന്നീട് റുക്കോയിൽ നിന്ന് നിഷ്ഠടിയായി സമാധാനത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തണേ ധീരതി പിടിച്ച് നീ സുജോത് ചെയ്യരുതേ സമാധാനത്തോടെ മുതുക് വളച്ചുകൊണ്ട് നീ സുജോത് ചെയ്യണമേ അല്പസമയം നീ സുജോതിൽ കിടക്കണമേ പിന്നീട് അല്പം സാവകാശത്തോടെ നീ ഇരിക്കണമേ സാധ്യത വീണ്ടും നീ സമാധാനത്തോട് കൂടി സുജോത് ചെയ്യണമേ എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും ഇതേപോലെ സാവകാശത്തോടെ നമസ്കരിക്കണമേ വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാവകാശം നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ വരണ്ടേ സമയത്തിന് മുമ്പ് വരണ്ടേ പാതി സമയത്ത് സമയം തീരാറാമ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും ആ നമസ്കാരമാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരമാണ് മുനാഫിക് നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് കാണുകയാജോദ ആ നമസ്കാരത്തിലെ റുക്കോ സുജോദോ ശരിയായ വണ്ണം നിറവേറ്റാതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാക്ക കൊത്തുന്നത് പോലെ കൊത്തി നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമസ്കാര ശേഷം ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാ ഏയ് ഇവിടെ മുന്തുക്കം തുസല്ലി മുന്തുക്കം തുസല്ലി ഹാദി ഹിസ്സല നീ എത്ര നാൾ കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഇതേ കോലത്തിലാണെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാ നാൽപ്പത് വർഷമാണ് എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ആ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദൈഫത്തുൽ യമാർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയാണ് 
ಇನ್ನಕ ಲಂತು ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಅರ್ಬೈನ ಸನ ವ ಇನ್ ಮುತ್ತ ಮುತ್ತ ಅಲ ವೈರಿ ಫಿತ್ ರತಿ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ನೀ ನಾಲ್ಪದು ವರ್ಷಂ ಬೋಯಟ್ಟ ನಾಲ್ಪದು ದಿವಸಂ ಬೋಲು ನೀ ನಮಸ್ಕರಿಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಕೆಯುಮಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕೋಲತಿಲಾಣ ನೀ ನಮಸ್ಕರಿಚ್ಚ ಮರಣಪಡುನದೆಂಗಿ സമാധാനത്തോടുകൂടി സാവകാശത്തോടുകൂടി സമയം എടുത്ത് നമസ്കരിക്കണം അതിനാണ് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ജമാത്ത് നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ വക്കത്തിൽ തന്നെ നമസ്കരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വക്കത്തിൽ നമസ്കരിച്ചാലോ അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മം ഏതാണ് നിബിയ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് നമസ്കാരം അതിന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് തന്നെ നമസ്കരിക്കുക വമൻ തറക്ക സ്വലാത്ത ഫലാദീന ലഹോ ആരൊരാൾ നമസ്കാരത്തെ ഒഴിവാക്കിയോ അവർക്ക് ദീനില്ല മതമില്ല നമസ്കാരം ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണാണ് തൂണാണ് ഈ ഹദീദിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീദിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറയാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മം ഏത് അസ്വലാത്തു വക്കത്തിഹ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ നമസ്കരിക്കണം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം പാടത്ത് ഒഴുകു മറിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉഴയ്പാളികൾ കൃഷിക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ ലുഹറിന്റെ സമയങ്ങൾ പാഴാക്കിയിട്ട് അസറിനോട് ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലുഹറും അസറും കൊള്ളാക്കി മകരബിനോട് ചേർത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഓർത്തു കൊള്ളണം അഴുക്ക് ഒരി നമസ്കാരത്തിന് തടസ്സമല്ല നജീസ് മാത്രമാണ് തടസ്സം അഴുക്ക് തടസ്സമല്ല മണ്ണിലോ കല്ലിലോ സിമെന്റിലോ നിങ്ങൾ കൈകാലുകളിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തോളി പ്രശ്നമില്ല ശരീരത്തിൽ കീലോ കരയോ ആണെങ്കിൽ ആ ഒളിവെടുക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രം ശുദ്ധിയാക്കി നിങ്ങൾ ഒളിവെടുത്ത് കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ജോലിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത് പാഴാക്കരുത് അങ്ങനെ പാഴാക്കിയാൽ അവരുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹ് വേണ്ട ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതാണ് ഈ ഹദീത്തുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബി ഗിന റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാ തങ്ങളടുത്ത ഹരീതിയുടെ പറയാണ് ഒരു അടിമ നമസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രഥമ സമയത്ത് തന്നെ പ്രാരംഭ സമയത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചാൽ നമസ്കാരം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുമത്രേ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അർഷിന്റെ തണല് പറയതെത്തുമേ അങ്ങനെ അർഷിന്റെ തണലിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നമസ്കാരം നമ്മ നിറവേറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അർഷിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഈ നമസ്കാരം അവനു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുമത്രേ فقال ആ നമസ്കാരം പറയും ഹഫിള കള്ള കമാ ഹഫിൽ തനി എന്നെ സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നെ നരകകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇടങ്ങേറിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കട്ടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കട്ടെ ചെറുക്കുകളിൽ നിന്നും കുഫ്രുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ 
വാനലോകത്ത് അരശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഓരോ വക്കത്തെ നമസ്കാരവും അത് ശരിയായ വണ്ണം നമസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പോയ നമസ്കാരം ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ പിന്തി വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന സഹോദര ജമാത്ത് മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുന്ന സഹോദര ഉദാസീനതയോട് അലസതയോട് അലംഭാവത്തോടെ നമസ്കരിക്കുന്ന സഹോദര വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് സഹോദരിമാര് സുലഹിയുടെ നമസ്കാരവും ലുഹറിന്റെയും അസറിന്റെയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ടോട്ടലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമസ്കരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ നബിനാറസോലായി തങ്ങളെ പറയുകയാണ് അവല് ഒക്കത്തിന് ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവസാന സമയത്തൊരാൾ നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആകാശത്തേക്ക് നമസ്കാരം ഉയരുമത്രേ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമ്പോ ആ നമസ്കാരം ഒരു മൂടാപ്പ് പോലെ കറുത്ത് ഇരുണ്ട് മൂടി അമാവാസി പോലെ ആകാശ ലോകത്തെ മലക്കുകൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ആകാശ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അത് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടപ്പെടുകയും ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ നമസ്കാരക്കാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് അത് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുമത്രേ ഫകാല ശേഷം അവര് പറയും എന്നെ പാഴാക്കിയത് പോലെ എന്നെ പിന്തിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നെയും പാഴാക്കട്ടെ എന്ന് പിന്തി വന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാര ശാപ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മലക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നബിഹുനാ റസൂൽ സ്കരിച്ച കൃത്യസമയത്ത് സ്കരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇടിയുള്ളം തയ്യാറായിക്കോ അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത് ഒരു ചെറു ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇമാമത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു സമുദായമോ ആ വ്യക്തിയുടെ പുല്ലിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏതൊരു വ്യക്തി ഇമാമായി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ അവനോട് അള്ളാഹു നാളെ സംസാരിക്കുകയുമില്ല അവൻ നരകവാസിയാണ് റബ്ബ് അവന്റെ ഒരു സുന്നത്തോ ഫർലോ ആയ ഒരു ഇബാദത്തും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി രണ്ട് വറചുലുൻ നമസ്കാരത്തെ പിന്തി കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഉദാസീനതയോടുകൂടി അലംഭാവത്തോടുകൂടി കലാവിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോ നമസ്കാരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അവരുടെ നമസ്കാരവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ബഹുമാനം മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതല്ല അത് സ്വതന്ത്രനെ അടിമയാക്കി വിൽക്കുന്നവൻ ഇവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമസ്കാരം എപ്പോഴും വന്നാലും അവസാനത്തിൽ വന്ന് അവിടെ നമസ്കരിക്കുക അവസാനത്തിൽ കടയൊക്കെ കടന്ന് കച്ചവടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്ന് നമസ്കരിക്കുക ആ നമസ്കാരക്കാരന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാം പോയത് തന്നെ എല്ലാം കട്ടപ്പോയ സംഭവം അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റാഹത്ത കൊണ്ട് വല്ല പള്ളി ജോലി വല്ല നോക്കുമോ എല്ലാവരും പള്ളി ജോലി നോക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട പള്ളി അങ്ങും ഇല്ല അപ്പൊ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇനി എന്തിനു നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ നമുക്ക് ജോലി എന്തിനുണ്ട് കട എന്നുണ്ട് കച്ചവടം എന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ല വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പള്ളിയും ജമാത്ത് നമസ്കരിക്കും അള്ളാഹു വലിയ കൂലി തരുമല്ലോ അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ നമസ്കാരം നബിഗുനാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയി നാളെ ആഹരത്തിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ മുസ്ലിമായി കണ്ടുമുട്ടാൻ നീ മുസ്ലിമായി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആരൊരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
حافظ على هؤلاء الصلوات الخمسة ഈ അഞ്ചുനേര നമസ്കാരത്തെ കൃത്യനിഷ്ഠയോട് ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണമേ അതിൽ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണമേ തങ്ങളോടെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ കർമ്മ മണ്ഡലങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ുണ്ട് അതിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ആരാധനാ കർമ്മമാണ് നമസ്കാരം അത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാദത്താണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയുടെ ഉദാഹരണവും അവന്റെ അടയാളവും അത്രേ ആരൊരാൾ ആ നമസ്കാരം ആരൊരാൾ ആ നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാതെ ആ സുന്നത്തിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജമാത്ത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു അവരെ മുനാഫിക്കിങ്ങളായിട്ടാണ് സഹാബത്തും നബിയും കണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടരല്ലാതെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ നബിയും സഹാബത്തും പറയുകയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരല്ലാതെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുകയില്ല ഒന്ന് ഇല്ല കാപട്യത്തിന്റെ അടയാളമുള്ളവൻ കപട വിശ്വാസി അവൻ നമസ്കാരം പിന്തിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയുള്ളു ജമാഅത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നവനായിരിക്കും ഔമരിയും അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായാൽ അവനും ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവനായിരിക്കും രോഗിക്ക് ഉതിരുണ്ട് രോഗിക്ക് ഉതിരുണ്ട് പക്ഷേ മുനാഫിക്കിങ്ങൾക്ക് ഉതിരില്ല ഇന്നൽ മുനാഫിക്കും തീർച്ചയായും കപടന്മാർ കപട വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരത്തിൽ കളവ് കാണിക്കുന്നവർ നമസ്കാരത്തിൽ കാപട്യം കാട്ടുന്നവർ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലത്രേ അടിത്തട്ടിലത്രേ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മോമിനികളുടെ നമസ്കാരം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ രണ്ടിറക്കാത്ത് രണ്ടു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ആരൊരാൾ രണ്ടു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയോ ഫത് വൻ പാവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെട്ടവനായി വൻ പാവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനായി വൻ പാവങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ എത്തിയവനായി വൻ പാവം ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയിൽ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണക്കാരൻ ആരെന്നറിയുമോ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ രണ്ടു വക്കത്ത് നമസ്കാരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവനത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ജമ്മു ചെയ്തവനല്ല നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ അസറിന്റെ സമയം വരെ ലോഹറും ബിന്ദിച്ചവൻ മകരിബിന്റെ സമയം വരെ അസറും ബിന്ദിച്ചവൻ ഇഷാഹിന്റെ സമയം വരെ മകരിബും ബിന്ദിച്ചവൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം വരെ സുബഹിയെ ബിന്ദിച്ചവൻ ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാവിയാണ് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വൻ പാപങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകും വൻ പാപങ്ങളിൽ വൻ പാവിയായി മാറും മാത്രമല്ല തങ്ങള് പറയുകയാരൊരാൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നമസ്കാരം പാഴാക്കിയാൽ മൻ ആരൊരാൾ ലക്കിയല്ലാഹ വഹുവ 
ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവനായിരിക്കാം ഒരുപാട് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തവനായിരിക്കാം ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയച്ചവനായിരിക്കാം സാധിക്കൽക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തവനായിരിക്കാം പട്ടിണി പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവനായിരിക്കാം പക്ഷേ നമസ്കാരമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാ അവരെ കുറിച്ച് നബീനാ റസൂൽ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് ആരൊരാളല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു നമസ്കാരം പാഴാക്കിയവനായി അവൻ ചെയ്ത ഒരു തരിമ്പ് നന്മ പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിങ്കൽ അതൊന്നും ഒരു പുണ്യകർമ്മമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു അടിമ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമയെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആദ്യമായി കർമ്മപരമായി അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചത്രേ കർമ്മപരമായി ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന അവൻ മുൻഗർണക്കിർ വന്നിട്ട് മൺറബുക്ക വമൻ നബീക്ക വമാദീനിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണല്ലോ എന്ന് വേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ആദർശപരമായി അമലിയായിട്ട് കർമ്മപരമായി കബറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയോട് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് അവൻ തക്കതായ മറുപടി പറയുകയും അവൻ നമസ്കാരക്കാരനായി മാറുകയും അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളം തിളങ്ങി കാണുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമത്രേ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെയിൻ ഭാഗം ഓക്കെ ആക്കിയല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ നമസ്കാരമില്ല എന്ന ഒരു വാക്കാണ് കബറിൽ വെച്ച് അവൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവൻ ദുർഘടമായ ജീവിതമായിരിക്കും അതിനുശേഷം അവൻ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് അവൻ ഭീഷണിയുടെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒരു കർമ്മവും അവനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എത്തുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ മരിച്ച് കബറി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരം നിസ്കാരം മത്സരം എത്തിയാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് നബി ഗുനാ റസൂൽ അള്ളി സല്ലു അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അത് ഉണർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുക നിസ്കാരമില്ലാത്ത സഹോദര ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അവന് മൂന്ന് ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കും ദുനിയാവിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് എടുത്ത് കളയും ബർക്കത്ത് എടുത്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു നന്മയ്ക്കും അവന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ പൈസ ഹറാമിലേക്ക് ഞാൻ ചെലവായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഗുണത്തിന് അവന്റെ പൈസ ഉപകരിക്കുകയില്ല എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും മതിയാവുകയില്ല ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു സമാധാനം ഇല്ല വീട്ടിൽ പോയാലും സ്വസ്ഥതയില്ല കാട്ടായി അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മണിച്ചം പാട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അവന്റെ സമയം മൊത്തം അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് സമാധാനമില്ല മനസമാധാനം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തെടുത്തു ഇനി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബർക്കത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവന്റെ നമസ്കാരം മുനാഫിക നമസ്കാരമായി കാണും നമസ്കാരം മുനാഫിക നമസ്കാരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹ് ബർക്കത്തെടുത്ത് അല്ല ഒരിക്കലും എടുക്കൂല നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഹയറുകൾ ഉണ്ടാകും വസ്തുവിന് വിശ്വരി വസ്സല എന്ന തഫ്സീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമസ്കാരം കൊണ്ട് സഹായം കിട്ടിയവരുടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ബർക്കത്ത് എടുത്ത് കളയും രണ്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് സ്വാലുഹീങ്ങളുടെ അടയാളം അള്ളാഹു എടുത്തു മാറ്റുമത്രേ നമസ്കാരം ഇല്ലാത്തവർ 
അപ്പൊ നമസ്കാരക്കാരൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കബർനാഥ് വെച്ച് നമസ്കാരം ഉള്ളവനാന്ന് മുഖത്തറിയാം ആഹ്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം പായിലിട്ട് ഉരച്ച് കുറച്ച് നമസ്കാര തഴമ്പുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ അതൊന്നുമല്ല വിശ്വാസികളുടെ അടയാളം അവരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും അവർ നമസ്കാരമുള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം നൂറുകൊണ്ട് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ നമസ്കാരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവൻ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ അടയാളം അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമത്രേ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് എന്താ മുഖത്ത് നിന്ന് സാലിഹ്യങ്ങൾ അടയാളം എടുത്ത് കളയും മൂന്നാമത് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമലുകൾക്കും അള്ളാഹു കൂലി എഴുതുകയില്ല നമസ്കാരം ഇല്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന അമലുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അമല് അതിന് കൂലി എഴുതപ്പെടുകയില്ല എൻ്ററിങ് ആവൂല എൻട്രിയൂല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മിനാരത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു മെമ്പർ മണി അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു പിന്നെ അള്ള ഉദാഹരണാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുറത്തു കൊടുക്കാം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിക്ഷിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ചർച്ചയില്ല പക്ഷെ ഹദീസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ബാഹ്യ വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമസ്കാരമില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമസ്കാരമില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല മൂന്ന് നാലാമത് അവന്റെ ദുഴ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല നമസ്കാരമില്ലാത്ത സഹോദര സഹോദരി എത്ര നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു ദ ചെയ്താലും ആ ദ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല വെങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമോ നിങ്ങൾ ദ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയിരിക്കണം ഭർത്താവ് അറ്റാക്കായി ഐസിയിൽ കിടക്കുന്നു പെണ്ണുമ്പുള്ള ഐസിയുടെ വാതിരിക്കണ നെഞ്ചത്തിരിച്ച് എൻ്റെ റബ്ബെ എൻ്റെ റബ്ബെ എൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ അല്ല ഓ ആവശ്യം വന്നപ്പോ അല്ല അല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പം ഇല്ലല്ല 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 ആ ദിക്കറായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ അല്ലായി വേണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ ദ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുകയില്ല നമസ്കരിക്കാതെ എത്ര ദ ചെയ്താലും അതല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല തീർന്നില്ല പിന്നെയോ സാലഹ്യങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ നമസ്കാരമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല 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 കമാല റസോളുവാഹി സാലഹ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദ്വായിലെ നമസ്കാരമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാറക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് നടക്കൂല എന്നർത്ഥം പിന്നെ തൗബ ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ മോശക്കാരനായിരുന്നു അല്ല ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ആരൊരാൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സാലഹ്യങ്ങളുടെ ദുവായില്ലവർക്ക് പങ്ക് നൽകുമത്രേ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ദ ചെയ്യാറുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തോ ായ എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല അടിമകൾക്കും എല്ലാവിധ ശാന്തിയും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അപ്പോ നമസ്കാരമില്ലാത്തവർ സാലഹ്യങ്ങളല്ല അവർക്ക് സാലഹ്യങ്ങളുടെ ദുരായൽ പങ്കുമില്ല എന്നിനെ ബിയുനാരസോലുള്ളാഹി അപ്പൊ അഞ്ച് നിലയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ ദുനിയാവി വെച്ച് തന്നെ അള്ള കൊടുക്കാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബർക്കത്തെടുത്ത് കളയും രണ്ട് മുഖത്ത് ഇമാനൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അള്ള എടുത്തു കളയും 
മൂന്ന് അവന്റെ അമലുകൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമസ്കാരമില്ലാതെ നാല് അവന്റെ ഉയർത്തുകയില്ല അഞ്ച് സ്വാലഹങ്ങളുടെ അവന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല